আসসালামু আলাইকুম তো আমাদের এই প্রশ্নটা হলো 5 কেজি ও 7 কেজি ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে 5 মিটার পার সেকেন্ড এবং 6 মিটার পার সেকেন্ড বেগে পরস্পর বিপরীত দিক হতে এসে সংঘর্ষের পর বস্তুটা একত্রে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট দিকে চলতে থাকে তো এটা একটা সিজনশীল প্রশ্ন ছিল যার গ নাম্বার প্রশ্ন বা ক নাম্বার প্রশ্ন হলো উদ্দীপকের বস্তুদ্বয়ের চূড়ান্ত বেগ নির্ণয় করতে চূড়ান্ত বেগ বলতে আমাদের মিলিত বেগটা নির্ণয় করতে বলছে মানে এই যে সংঘর্ষের পর যে বেগটা সেটা তো আমাদের বস্তু দুইটার ভর দেয়া দিছে লিখতে পারি যে এখানে এখানে প্রথম বস্তুর ভর প্রথম বস্তুর ভর প্রথম বস্তুর ভরকে আমরা ভরকে আমরা এম ওয়ান বললাম এম ওয়ান দিয়ে দিছে ফাইভ কেজি ঠিক আছে তারপরে দ্বিতীয় বস্তুর ভর দ্বিতীয় বস্তুর ভর যেটাকে আমরা এম টু বলতে পারি এম টু আমরা দেওয়া আছে সেভেন কেজি তারপরে দুইটার বেগ দিয়ে দিছে তাহলে প্রথম বস্তুর প্রথম বস্তুর আদি বেগ আদি বেগ এটাকে আমরা ইউ ওয়ান বলতে পারি আমাদের বইয়ে ভি নট বলা হয়েছে ভি নটও বলতে পারো এখানে ইউও বলতে পারো ঠিক আছে আমরা ইউ ওয়ান বললাম তো ইউ ওয়ান কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ এম এস ইনভার্স ওয়ান তারপরে দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ এটাকে আমরা ইউ টু বললাম সেটা হইল সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এটা আমাদের নাইনটিন এম এড भर बेग संरक्षण सूत्र अनुजय भर বেগের সংরক্ষণ সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে ঠিক আছে ভয় বেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে আমরা একটু নিচে নামি যে আমরা জানি যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান যোগ এম টু ইউ টু যেহেতু দুইটার বেগ সেম হবে তাহলে আমি ভি কমন নিয়ে আমি বলতে পারি এম ওয়ান প্লাস এম টু মানে ভি ওয়ান আর ভি টু কি হবে সেম হবে তুমি পাশে লিখতে পারো যে ভি ওয়ান ইকাল টু ভি টু আর সেই দুইটা ভি ওয়ান আর ভি টু কে আমরা ভি হিসাবে কাউন্ট করলাম যদি এই ভিটা ভি ওয়ান আর ভি টু হইতো তাহলে এমন ভি ওয়ান লিখতাম প্লাস এম টু ভি টু লিখতাম যেহেতু এই ভি ওয়ান আর ভি টু ইকুয়াল টু ভি তাহলে দুই জায়গায় যেহেতু সেম বেগ থাকবে সেটা আমরা কমন নিতে পারি আর কি আমরা মূলত ডাইরেক্ট মিলিত বেগের সূত্র লিখতে পারতাম লিখতে পারতাম মিলিত বেগ ভি ইকুয়াল টু মানে এই লাইনটা যে ভি ইকুয়াল টু এই পাশে যেটা থাকবে সেটা উপরে থাকবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু আর ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু ঠিক আছে এইবার আমরা একটু প্রশ্নে ফিরে যাই যে আমাদের কি কি দেওয়া আছে যে এখানে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিছে যে বেগে পরস্পর বিপরীত দিকে মানে দুইটার বেগ কিন্তু সেম দিকে ছিল না বেগ পরস্পর বিপরীত দিকে ছিল তাহলে আমাকে একটা চিহ্ন বেগ তো দুইটার মান ধনাত্মক দিছে তার মানে এটা একই দিকে নির্দেশ করতেছে আর পরস্পর বিপরীত দিকে চিনানোর জন্য আমাকে অবশ্যই একটা চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে যেহেতু বিপরীত দিকে আমি এটাকে মাইনাস সিক্স বইলা দিলাম ঠিক আছে দ্বিতীয় বস্তুটার বেগ আমরা মাইনাস সিক্স বললাম মানে প্রথম বস্তুটার বেগ যদি এদিকে হয় যেহেতু এদিকে বলতে আমরা ধনাত্মক বুঝাইছি আর ঋণাত্মক বলতে তাহলে এদিক বুঝানো হবে ঠিক আছে দুইটার দিক দুই দিকে আর কি এর জন্য একটা প্লাস আর একটা কি হইতে হবে মাইনাস হইতে হবে আর ভর তো আর কখনো মাইনাস হবে না ভর ধনাত্মক দিয়ে থাকবে 
তো এই জায়গায় এবার আমরা মানগুলো ব্যবহার করব আমাদের 57 আর একটা ছিল 5 6 তাহলে আমরা বেগগুলো ব্যবহার করি এটা ভর হলো 5 ও আদি বেগ 5 ছিল ভর ছিল 7 আদি বেগ ছিল -6 দ্বিতীয়টার আদি বেগ তো -6 ছিল তাই না আমি তো চেক দেই দ্বিতীয়টার আদি বেগ ছিল -6 আচ্ছা দ্বিতীয়টার ভর হলো 7 ঠিকঠাক আছে ওকে আর নিচে দুইটার ভর m1 আর m2 m1 হলো 5 m2 হলো 7 এবার এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করব 5 5 25 এখানে 6 7 42 আর মাইনাস প্লাস নিলে মাইনাস তাহলে মাইনাস 42 আর নিচে আছে কত 12 তার মানে এখানে উপরে হইতাছে মাইনাস 17 আর এখানে আছে 12 তো মাইনাস 17 ডিভাইডেড বাই 12 আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি আমরা 17 বাই 12 দেই তাহলে হয়ে যাবে 17 বাই 12 কত হইতাছে 1.4167 আমরা লিখতে পারি 1.417 লিখে দিই 1.417 বা 1.42 লিখতে পারি ঠিক আছে 1. 42 माइनस আছে মাইনাসটা দিয়ে নেই মাইনাস 1.42 ms ইন দ্যাটস ওয়ান যেহেতু মাইনাস বেগে আমার মিলিত বেগটা কি হইছে মাইনাস হইছে আমাদের মাইনাস বেগটা আমরা কোনটার বেগ দছিলাম মাইনাস বেগ আমরা দ্বিতীয় বস্তুর বেগটা দছিলাম মাইনাস ঠিক আছে তার মানে আমরা বলবো যে সূত্রাল বস্তু দয় বস্তু দয় মানে দুইটা তো মিলিত হইয়া আগাবে তাই না বস্তু দয় 1.42 ms in bus big big ditiyo bostu te dike ditiyo bostu te jodi minus man ta amra ditiyo bostu ta dik chinta kori minus dekhi ditiyo bostu ta dik chin chinito korchilam ei jonno amra minus ta lekha proyojon nai amra big er man ta bole bole dibo minus er poriborte je eta kar dike ditiyo বস্তুটি দিকে অগ্রসর হবে দিকে অগ্রসর হব এটাই আমাদের অ্যানসার ঠিক আছে তো আমরা দেখি আমাদের প্রশ্নে অ্যানসার লেখা ছিল কিনা না থাকলে আমাদের অ্যানসার আশা করি মিলবে ঠিক আছে তো আমরা মিলিত বেগ মানে আমাদের ক নাম্বার প্রশ্ন সলভ হয়ে গেছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বলছে উদ্দীপকের বস্তু দয়ের সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক ওকে তাহলে আমাদের খ নাম্বার প্রশ্নটা আমরা শুরু করে দেই ঠিক আছে এখন আমাকে আগে জানতে হবে স্থিতিস্থাপক কখন অস্থিতিস্থাপক কখন ঠিক আছে আমাদের প্রথম মানে দুই দাপে আমরা এটা প্রমাণ করব যে প্রথম দাপ আমাদের ভর বেগের সংঘর্ষণ সূত্র মেনে চলতে হবে আর ভর বেগের সংঘর্ষণ সূত্র মেনে চলেই কিন্তু আমরা মিলিত বেগ বের করছি ঠিক আছে তার মানে ভর বেগের সংঘর্ষণ সূত্র মেনে চলল ঠিক আছে এইবার যদি গতি শক্তির সংঘর্ষণশীল নীতি মেনে চলে তাহলে এটা কি বলে ভাষাটা হলো স্থিতিস্থাপক আর গতি শক্তির সংঘর্ষণশীল নীতি যদি মেনে না চলে তাহলে অস্থিতিস্থাপক গতি শক্তির সংঘর্ষণশীল নীতি কি সেটা হলো বস্তু দয়ের আদি গতি শক্তি মানে মোট আদি শক্তি যদি মানে সংঘর্ষের পূর্বে মোট আদি শক্তি আর সংঘর্ষের পরে মোট গতি শক্তি ঠিক আছে সমান হয় তাহলে স্থিতিস্থাপক আর সমান না হইলে অস্থিতিস্থাপক তো আমি একটু বের করে ফেলি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার ধারণা চলে আসবে তো আমরা যে বেগগুলা এটা তো বেগ ভর মনে আছে আমরা লিখতে পারি ক হতে পারি এবারে যে গল্পগুলো লিখবো না বা তোমরা লিখো ক হতে পারি ঠিক আছে বা উদ্দীপক হতে পারি এটা লিখতে পারতা যে m1 হলো 5 কেজি m2 ছিল আমার 7 কেজি u1 ছিল 5 ms ইন দ্যাটস 1 u2 ছিল माइनस सिक्स एमएस इंडस वन एवं भी पाई सी मिली तो बेग जेटा पाई लम माइनस वन पॉइंट फोर एमएस इंडस वन ठीक है सर ओके एक बार अम्रा संघर्षे पूर्वे एवं संघर्षे पौर्वे गोती शक्ति बेरी करो मोट गोती शक्ति ठीक है सर तेरे को संघर्षे पूर्वे 
সংঘর্ষের পূর্বে সংঘর্ষের পূর্বে মোট গতিশক্তি মোট গতিশক্তি আমি এটা এখন নাম দিতে পারি ঠিক আছে গতিশক্তি যদি ডাব্লু ওয়ান হলে কমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না আমরা কমাটা ফাউক আমি দিছি হাফ এম টু ইউ টু যার ভ তার বেগ লাগবে ঠিক আছে যেহেতু সংঘর্ষের পূর্বে তাহলে আমাদের অবশ্যই আদি বেগ গুলো ব্যবহার করতে হবে তো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করে আমি হাফ কমন নিতে পারি কিন্তু ঠিক আছে যদি আমি হাফ কমন নিয়ে একদম মান বসাই দিই হাফ কমন নিলাম কমন নিয়ে আমি এমন এমন এর মান হলো ফাইভ তারপর ইন টু দিয়ে ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান এর মান হলো ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার তারপরে প্লাস দিয়ে এখানে একটু সেকেন্ড দেখে দিয়ে দেই এম টু এম টু এর মান কত সেভেন ইন্টু ইউ টু ইউ টু এর মান কত ইউ টু এর মান ছিল মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স স্কোয়ার এবার সেকেন্ড দেখে ক্লোজ করে দিই আলাদা আলাদা বের করতে পারতাম সেটাও হয়তো এটা যদি ঝামেলা মনে হয় আমি একটু আলাদা আলাদা করি তাহলে তোমাদের দেখতে ভালো লাগবে যে সহজ মনে হইব একটু এই যে কমন নিয়ে অঙ্ক করতে তো তোমরা অনেকে বিরক্ত বোধ করো যে এখানে হাফ লিখলাম ইন্টু এমন এর মান হলো ফাইভ ইউ ওয়ান এর মান ফাইভ স্কোয়ার তারপর এখানে প্লাস হাফ এম টু এর মান হলো সেভেন ইউ টু এর মান হলো মাইনাস সিক্স স্কোয়ার আমরা ভাঙ্গা ভেঙ্গেই করি ঠিক আছে তো এখানে পঁচিশ পঁচিশের সাথে পাঁচ গুণ করলে হয় একশো পঁচিশ একশো পঁচিশকে যদি অর্ধেক করি তাহলে কত হবে বাষট্টি দশমিক পাঁচ বাষট্টি দশমিক পাঁচ তারপর প্লাস দিয়ে সিক্স কে স্কোয়ার করলে হবে ছত্রিশ মাইনাস সিক্স কে স্কোয়ার করলে হবে কত ছত্রিশ ছত্রিশ কে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি কত হবে আঠারো আঠারোর সাথে যদি সাত গুণ করি আর সাতারো ছাপ্পান্ন আঠারোর সাথে সাত আর কত আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি মাথা ফাও নষ্ট না করি কত আঠারো গুণ সাত তোমরা এক কথা পুরো একটা ক্যালকুলেটার বসাই দিবে একশো ছাব্বিশ संघर्षर पूर्व संघर्षर पूर्व मोट गतिशक्ति पाइल आठाशी दशमिक फाइव जो এবার সংঘর্ষের পরে পরে মোট গতিশক্তি বের করব দেখব সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি সংঘর্ষের সংঘর্ষের পরে মোট গতিশক্তি গতিশক্তি এটা নাম দেই ডাব্লু টু ডাব্লু টু হলে আমরা যে কোনো কিছু নাম দিতে পারি ঠিক আছে আমরা ডাব্লু নাম দেওয়ার কারণে আমাদের পরে অ্যান্সারটা করাটা সহজ হবে এই জন্য আমরা সংঘর্ষের পর্বে দুইটার বেগই কি ছিল ভি ছিল তাহলে এখানে এম ওয়ান ভি স্কোয়ার যোগ এম হাফ এম টু ভি স্কোয়ার দুই জায়গায় কিন্তু ভি হবে এখানে ওয়ান টু দেওয়ার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ছিল না ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু মাইনাস ওকে এবার আমরা এখানে ব্যবহার করি হাফ এম ওয়ান এর মান ছিল ফাইভ ইন্টু এখানে ছিল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু স্কোয়ার তারপর প্লাস দিয়ে হাফ এম টু এর মান ছিল সেভেন এখানে ছিল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু স্কোয়ার এবার আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি ওকে হাফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু মাইনাস কে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস দেওয়ার পর জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু লিখে স্কোয়ার দিয়ে দিই স্কোয়ার এবার 
এবার পরে বাকি অংশটার জন্য দেখি ওখানে সেমই থাকবে ওখানে শুধু 7 হই এই জায়গাতে 5 এ যায় কি হবে 7 হবে আমরা 5 টাকে গাইটা 7 দিয়ে দেই তাহলে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে যে 7.057 7.057 এটা কি আমরা 8 লিখতে পারি আচ্ছা 7.057 7.057 ठीक है तो अल्लाह इटा जोक को इधर भेज दीजिए जोक को तो हमें अवश्य ही जो इटा शायद जोक को इधर जोक को वो five point zero four one तो अल्लाह टोटल पाए जाएगा बारह दशमी शून्य नौ आठ ठीक है से बारह दशमी शून्य नौ आठ ठीक है बारह दशमी शून्य नौ आठ जो तार में तो शंकर शर्मा पहले मोड गोदी शक्ति पाई देखा जाए W1 इक्वल नॉट W2 दूसरे समान ना ठीक है से ऐसे जो दूसरे W1 W2 नाम ना, ना, ना दो तो हम तो लेखा लगता है जे शंकरशर पूरी बे गुरुशक्ति एवं शंकरशर पौरे गुरुशक्ति समान ना है शूतोरां शूतोरां पोस्टोटर साथे मिले हम लोग देखो बोस्तु दर एक अल शंकरशो स्थिति स्थापक ना है स्थिति स्थापक नॉय स्थिति स्थापक नॉय ना बोल जाए ना देखते बात हम और स्थिति स्थापक ठीक है से आशा करें तुमरा बुझते पड़े सो ना बुझते पड़े एक बार रिपीट करो तो तुम इजीली बुझ बाकी नेट एक ता शाहूस पोस्मो चिलो